ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മധുര സ്പെഷ്യൽ കരിദോശയാണ് ഈ കരിദോശ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മട്ടൻ കുറുമട കൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറുമട കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറും ലൈക്കും കമന്റും ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് അപ്പൊ വരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ദോശമാവാണ് ഒരു കപ്പ് ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സവോള പൊടിയായ അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു നുള്ള് പെപ്പറും അതായത് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് മട്ടൻ മട്ടൺ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് സാധാരണ എന്താന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മട്ടൺ പൊടി പൊടിയായിട്ട് മട്ടൺ സ്റ്റോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ വരും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശക്കല്ല് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശമാവ് ഒരു ഒന്നര കരണ്ടി ദോശമാവ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്മിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എട്ട് നല്ലതുപോലെ മേലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചെറുതായിട്ട് തൂങ്ങി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടി അരിഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ തൂങ്ങി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ പീസസ് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇതിന്റെ കൂടെ മാവിന്റെ കൂടെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ദോശ ചട്ടകത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്തു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചു ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മട്ടൺ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റവ് തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വേണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ എഗ് ഉള്ളിലുള്ളത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണിത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാവട്ടെ ഡിന്നറിനാവട്ടെ വയറ് ഫുള്ളാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ദോശ കല്ലിന് എടുത്ത് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ വായിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വെള്ളം ഊറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും താങ